Hola, 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 hola a todos. Hoy voy a hacer una natilla, esa natilla que es muy reconocida en las navidades. Es la natilla eh, tradicional del colombiano. Para eso voy a usar maicena. Como es pequeña voy a usar dos cajitas. Quiero hacer bastantico. Eh, voy a usar raspadura, que es panela. Voy a usar manjar blanco, que le llaman dulce de leche o crema de leche. Para que quede con ese sabor a manjar. Voy a usar una lata de leche evaporada. Puedes usar cualquier la de leche. Pues aquí tengo leche de caja, que es la misma. Eh, podré estar usando esta nada más. Y tengo la leche condensada. Leche condensada voy a usar. Eh, la, la raspadura que es panela para darle el dulce eh, y al manjar tiene dulce también y la leche condensada como voy a estar usando una medida de leche él va a quedar en un punto exacto voy a, a ponerle a la natilla canela en polvo y va y milla Así que estaré haciendo esta natilla y en cuestiones de minutos eh, la, meteremos, la, haremos, la voy a hacer, la metemos al refrigerador y ya sabrán cómo quedará esta rica y deliciosa natilla que estaré compartiendo con todos ustedes para estas fechas que eh, ya casi se aproximan que es la Navidad y Año Nuevo. Así que vamos a iniciar. Bueno, eh, aquí puse leche evaporada, puse la latica, puse la latica y ahora voy a estar tirándole la maicena. Vamos a remover ahora, revolver. Para eso tengo una cuchara de madera, que son muy excelentes para remover este, estos tipos de postres, cuando los hacemos al fuego. va bien ya la leche la puse a hervir aprovechando que la leche está eh, tibiecita la puse a juego lento voy a ponerle el manjar a la leche Aprovechando que está aquí viecito. Eh, ya le puse el manjar. Espera que se disuelva. Revolviéndolo. Vamos a aprovechar que el manjar se disuelva bien en la leche tibiecita vamos estoy grabando con una sola mano vamos a ponerle en cantidad puede ser una cuchara de vainilla vamos a ponerle ahora la canela en polvo vamos a ponerle la canelita en polvo si tienen canela en estilla pues la ponen a hervir en la leche, a calentar en la leche y después la retiran. Revolver, revolver hasta que se disuelva la, la crema del la, la arequipe, que 
es manjar de, de leche, le llaman dulce de leche, le llaman mier, miermesabe también. Aquí en Panamá le dice miermesabe, manjar de leche. Miren ahora que se disolvió el color que agarró, un color marroncito y huele ya a dulce de leche. ¿Ya ven? Ahora voy a usar la lata de leche condensada. Voy a usar medio frasco nada más. Bueno, usé medio frasco de leche condensada, media lata. Comienzo a remover, a revolver. Y aprovechando que ya se disolvió todo, entonces vamos a ponerle la maicena disuelta en la leche. Quería mandarle un saludito a esas hermosas amigas que no nos vemos casi, pero que a distancia... Me pueden ver desde aquí, eh, haciendo mis videitos siempre que pueda, a Edith, a Edith Elba, a mi vecina eh, eh, Arelis, vecina de toda la vida en Colombia, Arelis vive aquí en Panamá, saluditos a todo ese grupo de mi trabajo. Compañera Lili, hermosa amiga, muy buena persona. Bueno, saludita, a tu, saludo a todas esas hermosas amigas eh, que me ven siempre haciendo mis videitos. A veces me dejo ver, a veces no. Saluditos a todas ellas. Y bueno, suscríbanse a mi canal. Denle like, siempre estaré bajando recetitas. La cocina y hacer cosas nuevas y diferentes. Saludos a todas mis amigas allá en Colombia, aquí en Panamá, hermosísimas amigas aquí que he conocido. Besos y saludos a toda mi Besos. familia. Besos, saludo a, a mis hijos. Voy a ponerle la raspadura. Raspaduras son dos cucharadas soperitas nada más.
su canela en estilla y la ponen a la leche para que cambie el sabor. No lo dicen polvo, canela en polvo. Y le dejan la canela a veces al, a la natilla y es muy desagradable así. Hay que dar una natilla que la le guste, la le guste, es que no tenga estillas de canela ni nada de eso. Como les pude comentar, las pasitas eh, son muy esenciales en la natilla colombiana. Se las aplico hoy porque no puedo ir al sol. Pero si sí, es esencial las, 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 las pasitas aquí. Ya como pueden ver, removí, revolví, revolví. Y no hay nada de humo. Porque la, lo hice en la leche. Ya. Y si la de la mercena en la leche. Porque no hay nada cero de humo. Que no, que las natillas cuando yo las hago. Porque Marta se me ha ido con bola, como que era muy pegajosa. Aquí está la receta como debe ser. La, la maicena deshidratada siempre en leche eh, antes de tirarla aquí. También puedes poner la leche en la licuadora más la maicena y licúas para que no te quede cero grumo. Y a huevo lento revolver y revolver. Ese es el secreto de una rica y deliciosa natilla. Saluditos a mi compañera de trabajo, Ilka. Saludos. Agradezco mucho su paciencia conmigo. Saludos a Vanesita. Muy buena persona, linda ella. Saludos a todas mis compañeras de trabajo. Me parecen muy hermosas y bellas personas. Gracias por su amistad. Bueno chicas, ya saben que esta natilla es para degustar 24 o 31 en navidades, en fiestas, como usted desee, como usted quiera. En esta espesura quedó la natilla, esperar que repose y la envasamos para poderla meter al frío. Ya ves cómo quedó y con un rico y delicioso olor a dulce de leche arequipe, a manjar como llaman, muy delicioso, huele muy rico. Bueno chicos, así quedó mi deliciosa natilla, muy rica. Muy deliciosa quedó la natilla, con un rico olor. A dulce de leche arequipe y de verdad que muy rica para degustar en estas fiestas que se aproximan 24 31 y bueno amigos espero y la hagan la disfruten y chao chao no olviden suscribirse a mi canal darle like estaré bajando recetas navideñas como pavo jamón y eh, dulces navideños así que eh, los quiero mucho amigos y bueno que la pasen muy bien chao chao